Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Abhishek back with another video and today I'm going to talk about a very important topic. So if you are viewing this channel for the first time, I'm Dr. Abhishek and I'm reader in oral medicine department, Bhubaneswar. So today's topic will be, kya hum log extraction kar sakte hain kisi diabetic patient mein? Kitna diabetics are reha sakta hai, to patient mein hum extraction kar sakte hain. So, many people ask me on the phone, Sir, the patient's diabetes is so much, can I do extraction of the patient? So, first of all, diabetes, you know, diabetes, diabetes mellitus, which is very common today. I think every 55 to 60 percent people who come to the clinic, everyone has diabetes. And some of you ask me, Sir, the patient has diabetes, the fasting is so much, can I do extraction of the patient? So, see, you have to look uh, at the overall health of the person. And uh, there are a lot of investigations that you have to do in your clinic. If you have a diabetic patient in your clinic, then first of all, you have to do three tests. One is your fasting blood sugar, one is your postprandial blood sugar, and one is your glycerated hemoglobin test, which we call HbA1c. If HbA1c is five to seven ke beech mein raha to means it is very safe to do extraction even if the fasting blood glucose is 150 to 160 mg per dl of blood to जरूर जान के रखिए कि हम अगर डायबिटिक पेशेंट में एक्सट्रैक्शन ऐसा रूल है कि नहीं कर सकते ये बिल्कुल गलत है आप डायबिटिक पेशेंट में भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं बिना प्रॉब्लम के तो सबसे पहले आपको ये तीन टेस्ट कराना जो मैंने बोला वो बहुत जरूरी है उसके बाद जो दूसरी चीज है आपको पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को देखना होगा उसके बाकी कंडीशंस वेदर डायबिटीज के साथ उसको थायराइड प्रॉब्लम है कि नहीं उसको हाइपरटेंशन है कि नहीं उसको कार्डियक प्रॉब्लम है कि नहीं व्हाट मेडिसिन इज टेकिंग हाइपरटेंशन के लिए वो क्या क्लोपिडोग्रेल जो की ब्लड थीनर है या फिर एस्प्रिन वन माइक्रोग्राम्स ले रहा है कि नहीं एस्प्रिन के दो डोज होते हैं एक तो सेवेंटी माइक्रोग्राम और एक वन माइक्रोग्राम अगर आप सेवेंटी माइक्रोग्राम खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लेटलेट एग्रीगेट होगा और अगर 150 माइक्रोग्राम्स खा रहा है देन यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट तो डायबिटीज है पेशेंट को ओनली तो आप आराम से अगर कोई ग्रेड वन मोबिलिटी है तो उसको आप आराम से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली हर एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल फॉलो करें तो जस्ट वन डे बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ यू हैव टू गिव ऑगमेंटिन टू द पेशेंट एंड सिक्स ट्वेंटी दें पेशेंट को दिन में तीन बार खाने के लिए Then just half an hour before the procedure, if the patient is little bit higher side, diabetic का अगर higher side है, तो patient को बोलें कि खाना खाके आने के लिए and tell the patient that he should take his proper dose properly, diabetic का सारा medicines को properly ले, अगर ये वो insulin injections ले रहा है तो insulin भी properly ले, और उसके बाद आप tooth को आराम से extract कर सकते हैं, पर likewise the patient का जो local anesthesia है बहुत ही अच्छे से होना चाहिए. Patient should not fall any kind of stress. Whether it can, अगर आप extraction करने में अगर देखिए clinical judgement करना बहुत जरूरी है. अगर आप दांत को impaction tooth है तो if you are not well familiar with impactions या फिर अगर आपको इतना अच्छे से extraction में confidence नहीं है तो oral surgeon या फिर consultant बुला के करिए. अगर you are confident enough तो आप patient को pre antibiotics देके आप patient को जरूर बुला सकते हैं antibiotic मतलब extraction करने के लिए. And during the period of extraction, keep something. अब क्या होता है patient ना extraction होगा तो पहले ही insulin बहुत ज़्यादा ले लेता है तो कभी क्या होता है blood glucose level बहुत ज़्यादा drop होता है. तो patient may have a chance of syncope. तो आपको in your clinic in a small fridge or in your clinic you should have some ORS, you should have some glucose powder in your clinic so that whenever the patient feels hypoglycemic, you can give the those kind of medications to the patient. मतलब उसको आप इमीडिएटली वाटर में मिक्स करके दे सकते हैं तो इट्स वेरी सेफ अगर 160 तक आपका फास्टिंग जा रहा है तो यू कैन इजिली डू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ और इट्स वेरी नेसेसरी इफ यू प्लेस सम इंट्रा लाइक मेडिकमेंट जैसे एलविल जेल होता है आप सॉकेट के अंदर दे ताकि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ना हो एंड प्लीज डू स्विचर द एक्सट्रैक्शन सॉकेट इट्स वेरी नेसेसरी इन अ डायबिटिक पेशेंट अगर आपको डायबिटिक पेशेंट में तो आपको मेन जो आप इसमें क्या कर रहे हो ना तो डायबिटीज में क्या हो रहा है ना आप बोलते हैं मूड हिल नहीं होगा लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च बेसिकली डायबिटीज में यू आर रिमूविंग द फोकाई ऑफ इन्फेक्शन अब फोकाई ऑफ इन्फेक्शन कहा है टूथ इज द फोकाई ऑफ इन्फेक्शन अब टूथ में है स्टेप्टोकोकस सेलाइवेरियस स्टेप्टोकोकस रैटर्स स्टेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप स्टेफेलोकोकस ऑरियस ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर एब्सेस क्रिएट किए हुए एंड दैट इज इंक्रीजिंग द डायबिटीज ऑफ द पेशेंट राइट It is decreasing the immunity, increasing the diabetes. So, if you remove the source of infection, you remove it, then it will be a very beneficial, it will be like 
इमीडिएटली पेशेंट का पेन रिड्यूस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग रिड्यूस होगी एंड इफ यू द सूचर द इफ यू सूचर द वोन्ड दे वोन्ट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन वोन्ड हीलिंग तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आए तो यू कैन डू द एक्सट्रैक्शन इफ यू फॉलो दीज प्रिकॉशन सो इतना ही वीडियो आज पूरा स्पेसिफिक होगा और इसमें कुछ ज्यादा मैं बोलने वाला हूं नहीं और एंटीबायोटिक्स क्या लिखेंगे अगर आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो यू हैव टू टेक केयर बोथ फॉर बोथ द एरोबिक एंड नॉन एरोबिक ऑर्गेनिज्म तो यू कैन गिव ऑगमेंट इन सिक्स ट्वेंटी फाइव एमजी टू टाइम्स डेली एंड यू कैन गिव फ्लाइजिल फोर हंड्रेड एमजी टू टाइम्स डेली अलॉन्ग विद पेन किलर एंड गैस्ट्राइटिस मेडिसिन सो ये कॉमन मेडिसिन तो सारे डेंटिस्ट लिखते ही हैं और आप लोगों को भी शायद पता होगा सो इफ द पेशेंट इज वेरी हाईली डायबिटिक यू कैन ऑल्सो राइट द पेशेंट विद हायर एंटीबायोटिक्स लाइक पिप्रेसिलीन और यू कैन ऑल्सो राइट सेफालोस्पोरिन थर्ड जनरेशन जो कि काफी यूजफुल होता है तो इन सब केसेस में तो मेरे को मैं अपना एग्जांपल बताता हूं मेरे को एक केस मिला था जो कि बहुत ही हाईली डायबिटिक थे एंड आई स्टार्टेड विद रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऑफ दैट पेशेंट तो पेशेंट का इनिशियली पेन कम हो गया लेकिन अगेन आफ्टर फाइव टू सिक्स डेज देर अगेन शी डेवलप अ स्वेलिंग देन आई डिसाइडेड नॉट टू गो विद द रूट कैनाल ऑफ द पेशेंट एंड आई एक्सट्रैक्टेड द टूथ and believe me guys even after having diabetes of 180 to 200 that wound healing was so fast the swelling reduced so fast that you cannot imagine and to that patient i had given uh, augmentin but it didn't work because the patient had already underwent trauma and two years back she was in hospital and she was given augmentin for one month so she became resistant and she didn't tell me that history so i was giving augmentin and nothing was happening the swelling was not decreasing so uske baad maine patient ko higher antibiotics likha जिससे आपको सेल बैक्टम वगैरह लिखा तो उससे काफी पेशेंट का जो पेन है काफी क्लिंडामाइसिन भी लिखा था मैंने इंजेक्शन दिए थे तो पेशेंट का स्वेलिंग इन्फेक्शन उससे कमा एंड आई रिफर टू हर इंडोक्रोनोलॉजिस्ट सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल हर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स सो आज का वीडियो यहीं पे रहेगा आई होप यू लाइक इट एंड थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा टिल देन हैव अ वेरी गुड डे टेक केयर एंड डोंट फॉर गेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम साई टेक केयर